Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, teacher. Buenas ah, noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Fine, thank you. Ok, qué bueno. ¿Qué tal la tormenta de ayer? Estaba algo fea, ¿verdad? No, estaba bonita porque se puede dormir bien. Bueno, eso sí, para el calor sí. Pero sí. se vino con todos los poderes. Sí, sí. Muy bien. Vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos. Eh, espero que eh, si tienen algún problema de conexión me lo hagan saber, por favor. Y voy a hacer una pequeña introducción. Me voy a presentar. Antes de todo, quiero eh, agradecerles a todos por estar pre presente y también quiero disculparme por el día de ayer. El día de ayer hubo, tuve un inconveniente con la plataforma de Zoom. Fíjense que me mandaron un código y este, no sé si lo ingresé mal o el código estaba mal, pero me bloqueó la cuenta de Zoom con la contraseña. Según me dijeron, fue por la contraseña. Entonces, al final no pude ingresar y pues se merecen que les pido una disculpa por lo sucedido. Pero esperemos que no vuelva a suceder. ¿Ok? Ok, está bien. Bueno, gracias. Déjenme compartir la eh, pantalla y luego me hacen saber si pueden verla. Aquí estoy compartiéndola. Voy a hacer una pequeña, voy a ser breve con la introducción. No quiero quitarles tiempo. De hecho, necesitamos avanzar y notificarles que la clase del día de ayer, como no la pudimos tener, se reprogramó para el viernes. Entonces, el viernes vamos a tener esa clase. ¿Pueden ver la pantalla de mi computadora? Sí. Sí, okay. sí. Yes. Vaya, sí, se acá... puede. Ok, gracias. Muy bien. Acá pueden ver la información que quiero presentarles. Como les dije, quiero ser un poco breve. Eh, mi nombre es Douglas Alvarado. ¿sí? En inglés el nombre se pronuncia Douglas. Ok, pero ya me acostumbré a que me digan Douglas. Entonces no hay ningún inconveniente. Soy licenciado en inglés, tengo experiencia en didáctica y planificación en inglés como segundo idioma. Mi experiencia laboral, pues, es de siete años en instituciones privadas. Tengo más de 13 años trabajando para diferentes call centers en todo el país. También, pues, eh, soy facilitador del idioma inglés desde el 2016. Entonces, tengo un poco de experiencia en, en esta área. Quiero pasarme a la siguiente slide o página. Hay unos puntos bien importantes que quisiera recalcar y que no podemos pasarlos por alto, como son las tareas y evaluaciones. Como primer punto, dice que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el, cur el curso satisfactoriamente. Como segundo punto, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido, por ejemplo, si usted ya se sabe alguno de los temas que está en la plataforma y usted dice, ah, no, hombre, este ejercicio está súper fácil. Entonces, puede adelantar, no hay ningún inconveniente. El siguiente punto dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. 
El último punto de esta slide dice que el material de apoyo será compartido a criterio, a criterio del profesor en formato digital. Significa que, eh, aparte de la información que ustedes van a poder ver en la plataforma, yo voy a traer información extra, ¿verdad? También, eh, si no se han agregado al grupo de WhatsApp, agréguense o me hacen saber para poderles compartir el... Um, el link para que ustedes solo se agreguen. ¿Tienen alguna pregunta o duda con eso que les acabo de mencionar ahorita? ¿O puedo pasar a la siguiente slide? Hola. Todo claro. Preguntas. Todo bien. Todo bien. Todo claro. Sí. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente parte. En la primera semana intentaremos cubrir la sección 1 y 2, ¿ok? La segunda semana cubriremos la sección 3 y el midterm. La, la semana número 3 es la sección 4 y la semana 4 la sección 5 y el examen final que ustedes van a ver en la plataforma. Y tengo entendido que cuando terminan de completar todo, el sistema automáticamente les manda un diploma o les, pro, o les brinda un diploma. Corríjanme si estoy equivocado. ¿Es eso claro? ¿En qué parte de esto lo envía? Cuando usted ya termina el, eh, de completar los ejercicios, bueno, yo no lo he completado. Solo escuché al grupo anterior que dijeron que cuando ya completaban los ejercicios les aparece un diploma. ¿Es eso cierto? Pues la verdad, por mi experiencia, no. Ah, no okay. me ha llegado, no me ha llegado. No sé. Igual a mí tampoco. Ah, ok. Eh, bueno. Entonces, incluso como... yo escribí a soporte técnico de, referente a ello. ¿Sí? Porque, ajá, porque me, eso me. Me cuestionó, ¿verdad? Saber de que, de que no, no se vio, o sea, no se vio nada si, si, que había pasado, güey. Ajá, no se vio ningún resultado, la verdad. Entonces, no, no sé cómo quedó eso. Ah, ok. Bueno, entonces, eh, yo les hago la mención porque sí escuché al grupo anterior que cuando terminaban de completar los ejercicios y todo, el sistema les brindaba el diploma. Si no es así, entonces, como están agregados en el grupo de WhatsApp, Ahí están agregados las, mis jefes o las personas de, del área administrativa para que puedan hacer esa consulta y ellos con gusto les van a estar aclarando. ¿Ok? Bueno. Ok, gracias. Con gusto. Continuamos con las normas de convivencia. Todos sabemos que hay un botón de silencio, el cual les pido de favor lo mantengan eh, en silencio o apagado si no lo están usando. Asegúrense que esté en rojo si no lo están usando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el día de ayer había una gran tormenta. En algunos lugares estaba lloviendo, en otros lugares no. Entonces, algunos chicos no desactivaban el botón y se escuchaba la gran bulla de la tormenta y no se, no se entendía la clase. Así que para evitar ese tipo de inconvenientes, lo vamos a mantener en silencio y vamos únicamente a eh, desactivarlo o activarlo, mejor dicho, si lo vamos a utilizar. El siguiente punto dice lista de asistencia según programa. En este caso no hay lista de asistencia. De hecho, el sistema automáticamente automáticamente brinda la, la lista de asistencia. Es decir, eh, como todos están conectados, entonces las clases se graban. Y así es como eh, se lleva un control de quienes se conectan y quienes no. Teacher, ¿Sí? Teacher disculpe. Fíjense que la dicha anterior sí tomaba lista porque algunos aparecían conectados, pero no estaban conectados, entonces ella quizá lo hacía por eso. Ah, ok. Eh, sí, solo permítame, quiero escribir un mensaje acá. 
un momento. Ok, eh, rec recuerden que es obligación conectarse, ¿verdad? Y mantener la cámara encendida. Eh, acá, bueno, lo que, a lo que me refiero es que no es necesario o no es requer requerido una lista de asistencia física, ¿sí? En el cual yo voy a tomar nota. Recuerden que es... Eh, su responsabilidad es conectarse todos los días, de lunes a jueves. Pero no es eh, un requisito para este curso. La participación, para que sea una participación activa, quiero que todos tienen un icono, ¿verdad? Entonces, en el icono de, de una manita, ustedes la presionan, la levantan y yo con gusto le doy la oportunidad para que usted participe. Porque si todos levantan la mano a la misma vez, lo mismo, se va a escuchar un gran desorden y no vamos a poder entender quién es el que está hablando. ¿Ok? Eh, el uso de chat, tenemos dos plataformas. Tenemos el WhatsApp y tenemos el de Zoom. Ahí voy a estar compartiendo información o podemos usarla en el transcurso de la clase. Siguiente punto, levantar la mano, como les mencionaba. Tiene un icono, usted levanta la mano y yo con gusto le doy la oportunidad para que usted hable. Y el último punto dice siempre mantener el respeto. Hay algo que yo siempre hago hincapié. Y es que si alguien se equivoca, por favor no reírse. Porque es están en el, en el proceso de aprendizaje y pues cuando los demás se ríen, ya la, la siguiente persona o el siguiente estudiante ya no quiere participar. Ok, entonces para evitar ese tipo de situaciones vamos a mantener el respeto. Antes de pasar a la siguiente parte, ¿tienen pregunta, duda o todo bien? Todo bien. Todo bien. Sí. Muy bien. Todo bien. Muy bien. Gracias. Vale. La asistencia, eh, si bien es cierto, algunos mantienen la cámara apagada, pero no crean que no les pregunto o, o no los hago participar. Por ejemplo, si... Alguno de ustedes está con la cámara apagada, pero tiene su nombre. Entonces yo digo, por ejemplo, María, eh, déme la respuesta de tal pregunta. Entonces, y, como se graban las clases, ahí se va a notar quiénes participan y quiénes realmente están en la clase y quiénes no. La asistencia al 80% de las clases. Luego el siguiente punto dice avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Como les mencionaba, usted puede avanzar si los temas para usted parecen o ya lo sabe. Si son fáciles. Inicio, damos inicio el día de ahora. Tiene la fecha de ayer porque pues ayer íbamos a iniciar, pero por el inconveniente que se eh, presentó, no pudimos iniciar el día de ayer. El horario es de 7 a 8 de la noche. Tener la cámara encendida, como le mencionaba. Si por alguna razón usted su cámara la, está, la tiene apagada, ya sea porque viene en tráfico, porque aún está trabajando, porque tiene algún problema de conexión, hágamelo saber en el chat de Zoom. Para yo no estar diciendo, María, por favor, encienda la cámara. Juan, encienda la cámara. ¿Ok? Pero si usted me dice, eh, teacher, estoy teniendo algún inconveniente, yo voy a entender. La comunicación es bien importante. Duración, 60 minutos, equivalentes a una hora. Eh, luego el siguiente punto dice trabajar ejercicios en plataforma de clase. Y al final dice obtenga su diploma. Es lo que le mencionaba. 
y es lo que me mencionaban los compañeros anteriormente, pero como está en el grupo de WhatsApp, ahí pueden hacer la consulta. Si ustedes anteriormente completaron eh, los ejercicios y no les brindó ningún problema, ningún diploma, entonces eh, en el grupo de WhatsApp les van a aclarar. Puede que eh, hay un error o puede que la información que me brindaron los alumnos anterior no está correcta. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Estamos bien. ¿Estamos bien? Eh, solo, sí, solo una observación. Me, no recuerdo dónde leí yo que decía que no había derecho a diploma. No sé si estoy. Ah, ok. Podría, podría ser que depende del curso. Solo uh -huh. fue una un comentario relacionado al, al diploma. Pero si algunos tienen duda pueden hacer la pregunta en el WhatsApp. ¿Ok? Estamos enterados. Está bien. Uh, Ok, perfecto. Um, vaya, todas las clases se inician y se terminan en inglés. Si usted por algo de razón no entiende, si por algo de razón usted se quedó y dice, ah, ¿qué significa esa, esa palabra, esa pregunta, etcétera? Usted hágamelo saber todo y cuando levante su mano, ¿verdad? Levanta la mano y dice, teacher, no entendí esa parte. Teacher, tengo duda. Teacher, tal cosa, ¿ok? Y así vamos a tener una buena comunicación. ¿Ok? Nos movemos al idioma inglés. And today's topic is going to be related to transportation. Means of transportation in English. ¿Ok? And we, we are going to also study the use of the simple present. I want you to pay attention to the rules because it's going to be part of that structure. If you don't pay attention to the rules and you don't take notes, you are going to, you are going to feel that that topic is kind of difficult. But if you take notes, it's going to be pretty easy, okay? So the two topics that we are going to try to cover today are going to be means of transportation, means of transportation and the simple present. If you see, that is going to be sent to the Zoom's chat. You will be able to see that information. Means of transportation and the simple present. So, according to the picture, how many or what type of means of transportation do we, do we have? Yes, Flor. Buenas noches, eh, teacher. Uh -huh. eh, de vez en cuando usted eh, va a estar traduciendo lo que habla en inglés o toda la clase la va a hacer en inglés. Porque anteriormente habían verdad también explicaciones este, que se daban en español, pues, ¿verdad? Entonces uno iba eh, entrelazando eh, o, o, o asociando, ¿verdad? Lo que se estaba dando en la clase. Mm, ok, muy buena pregunta. Gracias, Flor. Fíjense que, eh, bueno, solo así una breve información. Donde yo estudié y donde vengo de dar clases, a nosotros nos prohíben hablar español. <risa> Entonces, este, vengo como seteado, ¿verdad? De, de esa forma. Mis clases, donde sea que voy, las empiezo en inglés, las termino en inglés. Eh, vamos a hacer una pequeña excepción. Un 90% las voy a dar en inglés y un 10% solo para algunos ejemplos o algo que yo considere que está un poco difícil, les voy a explicar en español. ¿Estamos de acuerdo? Pero, no me parece bien. Okay. ok, la razón por la cual se hace así desde un principio, yo sé que vivimos en un país donde no se habla el inglés, por lo tanto nos cuesta practicarlo. Y créanme que los entiendo porque a mí me costó de la misma forma. Sin embargo, si no nos hablan en inglés, no nos acostumbramos. Y nuestro cerebro va a querer siempre ir traduciendo todo, del inglés al español o del español al inglés. Y el idioma no funciona así. Cuando yo estoy hablando, eh, estoy 
estoy eh, brindando la información sin pensar. Es como cuando usted habla español. Yo estoy hablando español, pero no estoy pensando. Oh, ¿qué es lo que voy a decir? O tengo que decir lo otro. O cómo se dice esto. Sino que naturalmente, ¿verdad? Y así poco a poco se van a ir ustedes acostumbrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 90% inglés, 10% en español. Is that, is that a deal? Do you agree? Yes. Yes, yes. I agree. Yes, Please. I do. Okay. Yes, I do. Uh, awesome. All right. So, what means of transportation do you remember? Give me a list of means of transportation. Anna. What means of transportation do you remember? Or Sorry. let me let me ask you this question. Do you go to your job by car or by bus? Teacher, yo no veo la pantalla. Uh, los demás sí la ven. No, tengo apagada la cámara porque estaba cenando y ya no aguantaba el hambre, pero ya terminé. Bye. Ok, ¿los demás? Ok. Sí se ve, pero ahorita están las políticas de asistencia. Ok, sí, es que no les estoy enseñando el tema. Solo quiero que ustedes me brinden la información para ver okay. qué es lo que saben. Sí, la veo. Uh -huh. All right. eh, no, no practicamos eso en el módulo anterior, pero... Uh -huh. pero... Okay, so let me ask you this question. Anna, how do you go, how do you go to work? Do you go by bus or do you have your own car? I, I, I go by bus. Okay, you go by bus. Uh, yes. All right, Flor, how do you go to work? By bus or by car? <laughs> By car. Okay. By bus. I go. I go to work by car. I go to work by bus. Okay. I go to work. I'm going to type it on the chat. I go to work by bus. I go to work by car. Is that clear? All right, Julio. How do you go to work? By bus or by car? Uh, sometimes by bus mm -hmm. and sometimes on car. Sometimes by car. Okay. Yes. And what, what means of transportation do you know? ¿Qué tipo de transporte sabe? Um, bus, car, train. Bus, car, train. Uh -huh. mm -hmm. Continue. Motorcycle. Motorcycle. Thank you. Thank you, Julio. Wilbur, continue. What else do you remember? Um, taxi. <laughs> taxi is a car. Okay, thank you. Wilbur, what other means of transportation do you remember? Mm, no recuerdo ninguno ahorita. <laughs> It's okay, Valeria. Remember that volunteers are allowed. If you want to participate, just raise your hand and then I'm going to give you the opportunity, okay? Motorcycle. Okay. Train. Good. Train. Mm -hmm. Okay. Subway. Okay. A subway. Awesome. Um, let me go ahead and see something here. Give me some seconds. Give me one moment. All right. I'm going to go ahead and share my computer's screen one more time. Once you are able to see it, just let me know, please.
Once you can see the presentation, just let me know. Okay, if you see here, if you want to take some notes, you can go ahead and do so. There you have some means of transportation that we have in English, okay? The first one, the first one is a car, okay? Actually, that is a racing car, okay? okay. The first one. That's a car. The second one is a motorcycle. The next one, bicycle. This one over here is called scooter. There you also have a vehicle. Okay. This one over here is a minibus. The next one is a, a school bus or bus if you want to say. The next picture is a lorry. Lorry is British, but you can also say truck. Lorry or truck is the same. You also have a train. The next picture is an airplane. The next picture is a helicopter. You also have a rocket if you want to go to the moon or to the space. The next picture is a ferry. So the next one is a boat. Okay. And the next one is a ship. Now, let me ask you some questions. Carlos. Um, what is a means of transportation that you can go on the ocean? May I? Yes. I think ferry. A ferry? Boat. Okay. So we have a ferry. A boat, what else? Um, ship. A ship, okay. You can travel on the water, correct? Yes. Okay, Jarixa, tell me a the means of transportation that you can use to travel on the sky. Uh, I will be a helicopter. A helicopter, yes. Um. A rocket? A rocket, okay, I would say that. A plane? A plane, awesome. Okay, thank you. Anna, tell me the means of transportation that you can use to travel on the road. On the road. Uh, airplane? Airplane, no. En la carretera, puede, puede ah, viajar okay. en, okay. En, en el avión. No, 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 ok. Eh, bicycle, lorry, bus, okay. eh, yes. motorcycle, uh -huh. car. Okay, Which no. one? Car, ok. Minibus. Minibus, bus, lorry. Bus. Bicycle, uh -huh. uh, a scooter, a scooter, and also a vehicle. Uh, vehicle okay, sí. thank you. Uh, Floor, uh, uh, give me the means of transportation that you can travel underground. Underground. Okay. Uh -huh. What? Eh, de tierra. Sí. Eh, ajá. El transporte ajá. que usted puede usar para viajar bajo tierra. Mm, train. The train. Are you sure? Eh, truck. 
No, bajo tierra. No. Are you sure? Train nada más. No. Subway. Ah, um, okay. Subway. The Subway, como el pan. Ya se han comido un Subway, son bien ricos. Sí. Vaya, entonces el Subway es un transporte que usted viaja bajo tierra. ¿Sí? Sí. Subway. Ok. Thank you. Do you have any questions before moving forward? No questions at all? Or do you have any questions? No. Okay. Thank you. Now, the second topic. Actually, let me go ahead and show you the platform. It says, uh, Jenny, can you please read the objective? The lesson objective. Read it, please. Jenny? Can I read it? Yes. Okay. So, will be by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Mm -hmm. Additionally, you will practice and sorry, you will practice a conversation which illustrates these topics. Thank you so much. Okay. And now let me go ahead and uh, play a video. If you can listen to the video, just let me know, please. I think it's loading, by the way. Just give me some seconds. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation with Pueden escuchar. Yes, yes. Okay, so thank lovely. you. Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, the real life take the train. Let's start by listening and repeating. Six, Ride Transportation in the U.S. Seven. The top eight ride ways to get to work. Listen and practice. Chicos, disculpen One, que, que los interrumpa. Drive. Si no están usando el micrófono, por favor, pónganlo en silencio porque se está escuchando que alguien le ha puesto play al video. Sí, sí, se escucha. Por favor. No sé qué usted ha dicho. Teacher, no. excuse me, excuse me, I... No se preocupe. Eh, no me había fijado que lo tenía abierto. Ahorita lo apago. Gracias. Ok. Let's continue. Michael. Eight. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work, or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So. Let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? 
The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation along with the vocabulary will be very useful for our next lessons. Okay guys, I need two volunteers to practice this conversation. Who are ready? I sent <laughs> I sent the conversation to the WhatsApp, I mean to the Zoom's chat. Okay, I would Yari, like to participate. Yeah. Thank you. Yarisa, it's ready. Yarisa and Let's see another volunteer beside Jarixa. You can raise your hand. Oswaldo, se encuentra acá. Ana. Yes, I'm here. Okay. Eh, si pueden encender la cámara, por favor, enciéndanla. Si tiene algún inconveniente, háganmelo saber. Okay, Jarixa and another volunteer, please. Hi. Hi, teacher. Okay, eh, Catherine and Jarixa. Ellos tienen levantada la mano. Es una de las reglas. Levantemos la mano, por favor. Cuando quiera participar. Okay, Jarixa, okay. you are first. Okay. Um, nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job, sorry, is her job here in the sur suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It is really slow. That's too bad. Okay, thank you. An applause. Great, great job. I okay. have a question. How uh -huh. do you pronounce that word? Uh, suburbs? Suburbs? Okay, let me see it. Okay, let me see the picture. Give me some seconds. Yep. I think it's a lot in. No puedo ver la palabra. ¿Cómo la deletreas? ¿En inglés o español? Uh, type it in the chat for everybody to see it. Okay. Oh, so burns. Suburbs. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. Two more volunteers. Two more volunteers.
Okay, Julio, you wanted to participate. Okay. Okay, Julio, I need another one. Another volunteer. Okay, entonces lo voy a seleccionar, como no quieren participar. Valeria, en Julio, go ahead. Uh, Valeria, uh, nice car, Jason. Is it your? Is it yours? Valeria. Tengo problemas de conexión, casi no lo sé. Teacher. Ok. Teacher, excuse uh -huh. me. Fíjense uh -huh. que la otra teacher, ella lo, lo compartía para que fuera más fácil, porque así no nos complicamos andar buscando la otra. Yo no sabía que teníamos que verlo desde, la, desde nuestra clase, pues, o sea... ¿Cómo lo compartía? ¿Se los compartía en, en, en el pantalla, chat de, de Zoom? La pantalla, ajá, y entonces así es más fácil porque, o sea, vamos haciendo la clase, pues, ese, así como lo compartió en, 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 en el principio. Ah, ok. Ajá. Pero, uh, ya, vaya, está bien, lo, lo podemos hacer. Sin embargo, quiero hacerles una pregunta. ¿Todos tienen acceso al chat de, de Zoom? Yes. Sí, sí, yo sí. Yes. ¿Quién no tiene acceso al chat de Zoom? Solo tú, Ana. We can use the platform as well. Ok, sí, pero también podemos usar el chat de Zoom. Entonces, porque durante la clase lo vamos a usar. Ok. Ajá, entonces necesito también que tengan acceso a ambas formas. Yo les puedo presentar, pero también quiero que tengan acceso al chat de Zoom. Porque ahí estamos escribiendo. Porque si no, por ejemplo, al principio escribí eh, una expresión que vamos a usar, que es I go, I go to work. ¿Sí? Entonces, uh -huh. si no tienen acceso al chat de Zoom, se van a estar perdiendo esa información que yo siempre escribo. Ok. Uh -huh. Ok. Eh, let's see. We're going to do something. If you see on the chat, I'm going to type one question and one answer. How do you go? That's going to be the question. How do you go to work? Ok. That's going to be the question and the answer. You can say, I go to work by, you can say by bus, by train, by airplane, okay? By helicopter, if you want to say that. All right, so uh, let's see. Julio, select one of your classmates and ask a question, please. Okay. How do you go to work? ¿A quién ha seleccionado? Eh, ay, ya nos había ahí emparejado con... ¿Con quién? Creo que... Creo que con la compañera que no... Parece ser que no podía ver el chat. Ok. Eh, sí, por eso es que vamos a cambiar la dinámica. Usted hace la pregunta y la otra persona la responde. Pero elija a quién le va a hacer la pregunta. How do you ah. go to work? I don't know because uh, let let me see. Mm -hmm. uh, Catherine. Okay. Okay. How do you go to work? I go to work by bus. Thank I you, see. Catherine. Select one of your classmates. Okay. Uh, Wilbur. How do you go to work? I go to work. I go to work by motorcycle. Motorcycle. Wilbur, select one of your classmates. Um, selecciono alguien más. Thank you. 
Mm, Valeria Lopez. Uh, how do you work? work? By bus. I go to work by bus. Okay. Jenny. Thank you. Jenny? Jenny. Jenny, how would you go to work? How do you go to work? I go to work by bus. Excellent. Thank you. Now, let's see. Uh, Julio and Consuelo, read the conversation. If you are able to see the conversation here on the PowerPoint, okay, let me know. There you have the okay. conversation. Can you see it? Begin, begin, I, I. You can begin. Okay. Nice car, Jason. Is it your? Is it yours? No, it is my sister. She has a new job and the drive to work. And she drives to work. Is her job is her job here in the suburb? No, it is downtown. My parents work downtown. But they they don't drive the world. They use public transportation. Mm -hmm. The bus on the train. The train does not stop near our house, so they so they take the bus. Is it real really slow? Uh, that so bad. Okay, thank you. Okay. okay, thank you. I need two more volunteers to read the same conversation. Uh-huh. Wilbur, okay. Another volunteer to talk to Wilbur. Wilbert and Nidia, thank you. Um, Wilbert? Um, eh, digo lo que dice Jason. Uh, okay. okay. Nice. Nidia, you are Ashley. Nice car, Jackson. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job. And she's right to work. Is her job here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't now drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does not stop near our house, so they take the bus, it's really short. That's too bad. Okay, thank you. Now, let's move to the next lesson objective, and you will be able to see it right there. Just give me some seconds. And it says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs, okay? And I want you to watch this video. Once you can listen to the video, let me know, please.
Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present statements. ¿Pueden escucharlo? Yes. Yes. Thank you. Yes. Right. Yes, yes teacher. Let's start it by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And um, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use this not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples. I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. 
live is the verb and then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay. Basically, what he was explaining was the use of the simple present. And I brought some rules. Something that he was talking about is the rule for third person singular. And what are the third person singular? Do you remember? What are the third Nothing. person singular? Doesn't? No, that's an auxiliary verb. Mm. The third person singular is he, hi, she, she, it, it. Solo esos son los ter las terceras personas, ¿sí? Y esta regla aplica solo para he, she, it, solamente. ¿Is that clear? Yes. It says here, yeah. simple present tense, verb for he, she, it, and singular nouns. These are the third person singular, he, she, it. And you have... The first rule, it says, most of the times, the verbs, or most of the verbs, we add just the letter S. A la mayoría, solo le agregamos la letra S. Por ejemplo, decimos, he, she, it, lives. He, she, it, sits. He, she, it, stays. Questions? Or is that clear? It's clear. It's clear. It's clear. Okay. This is the first rule. The first rule, the majority of the verbs, they just have the letter S. We have the rule number two. And the rule number two says, Verbs ending in consonants plus letter Y, we change the letter Y to letter I plus ES. Examples. He, sorry. He, she, it, tries. He, she, it, carries. Is that clear? It's clear. Okay. Thank you. And we have the rule number three. And it says, verbs ending in letter S, Letter Z, C, H, or letter X, 
we are going to add ES. O si termina en O. Example. He, she, it. Mrs. He, she, it. He, she, it. Catches. He, she, it. Fixes. Okay. And you okay. also, you also say, he, she, it. Goes. He, she, it. Does. Buy it. Tengo un minuto para responder preguntas. ¿Alguna duda que tengan? Vamos a continuar con este tema mañana porque es un poquito largo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, I don't have a question. It's clear. It's clear. Bye. Perfecto. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden mañana de 7 a 8. No les voy a quitar más de su tiempo. Solamente re permítanme revisar un dato rápidamente. Vaya, esta información se la voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan a la mano, ¿ok? Okay. Bueno, no les quito más su tiempo. Si no han cenado, buen provecho. And see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.